Alo, doktor? Depresiya insanın psixolojiyasında mənfi təsir etdiyi kimi fiziyolojiyasında da böyük mənfi təsirləri olur. Psixoterapeut ilkin kazımlayan əhval ruhiyyə ilə bağlı 4 sual. Çox işləmək əhval ruhiyyəyə pis təsir edirsə, nə etmək lazımdır? Əgər bu hallar yaranırsa, həmin şəxs özünə mütləq istirahət verməlidir. Əgər istirahət də yaranırsa, psixoloji terapiyalar keçməklə həm yorğunluğunu aradan qaldıra, həm də cavabını tapmadıq suallara cavab tapa bilər. Niyə yorğunluq və yuxusuzluq insanda negativ hisslər yaradır? İnsan yorğun və yuxusuz olduğu zaman immun hücrələrinin səhddində olan reseptorların strukturu mutasiyaya uğrayır. Bununla paralel olaraq endorfin və serotonin hormonlarının ifrazında da zəifləmələr baş verir və nəticədə insan depresif hallar keçirir. Yorğun və yuxusuzluq halı zamanı sinir sistemi də böyük zərər görür və sinir sisteminin vəziyyətində negativ təsir göstərən uzun müddət emosional və psixik gərginlik hallarıdır. Depresiv durumların insan orqanizminə mənfi təsiri olur mu? Depresiya insanın psixolojiyasında mənfi təsir etdiyi kimi fiziyolojiyasında da böyük mənfi təsirləri olur. Depresiv şəxslər içkiyə, sigaretə alidə ola bilirlər və bu sigaretə içkiyə alidə olduqda təbii ki, orqanizmdə hansısa mənfi hallar özünü göstərəcək. Hətta ağır depresiyaları bir insan özünə qəst edə bilər, suisid edə bilər, məsələn, özünü yaralaya bilər və hətta depresiv vəziyyətdə insan daim fikir çək və bu insanda ürək damar problemləri və gələcəkdə hər hansı bir insulta səbəb ola bilər. Psixoterapiya necə aparılır? Psixoterapiya psixoloji səbəblərdən yaranan narahatlıqların bir peşəkar tərəfindən seanslar keçirilərək, terapiya aparılaraq aradan qaldırma üsuludur. Yəni, normal söhbətdən tamamilə fərqlənir, çünki burada xüsusi terapiyalardan istifadə olunur. Bunun vasitəsi ilə insan öz probleminə fərqli yönlərdən baxır və öz gücünün hesabına çıxış yolu tapır. Dərmanla paralel formada aparıldıqda effekt daha tez olur. Psixoterapiyanın fərqli formaları var və hər fərqli formanın problemlərə öz yanaşma üsulları var. Müasir dövrdə ən çox işlədilən psixoterapiya, kognitiv davranış terapiyası, geçtalt terapiya, psixoanaliz, qrup terapiyası, ailə terapiyası, EMDR, Emotional Freedom Techniques-lər, yəni bunlardır. Ən çox işlədilən kognitiv davranış terapiyasıdır ki, və bu terapiya vasitəsilə 8-12 seansa normal nevrotik problemləri və hansısa problemi aradan qaldırmaq olur. Ailə terapiyasında da ailələr birlikdə işlər çəliyir. Qrup terapiyasında hər bir uyğun problemə, hər bir uyğun problemi daşıyan insanlar bir yerdə oturur və problemləri aradan qaldırırlar. Qeçda terapiya ilə şəxsin keçmiş travmalarına timeline qurulur və keçmişinə doğru gedilir və keçmişindən bu yana problemlər həll oluna oluna gəlinir. Emotional freedom techniques də akupunktorlar vasitəsilə yəni insan orqanizmində olan sinir reseptorlarına toxunularaq hər hansı bir keçmiş travmalar aradan qaldırılır. Qaçan əfə